Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, maandag 8 november. Sinds de pandemie zijn intrede deed in Suriname, is het regionaal ziekenhuis Wanika tot heden de plek waar de COVID-patiënten worden opgevangen. Het is een van de ziekenhuizen met een centrale rol tijdens de, de coronacrisis in 2020. Het ziekenhuis is aangewezen als eerste plek voor opname van COVID-19 patiënten. De achtste positief geteste patiënt in het land, de Franse ambassadeur Antoine Joly, werd hier ook de eerste dagen verpleeg. Het zorgpersoneel in dit ziekenhuis heeft de afgelopen maanden intensief moeten werken om de nodige hulp te bieden aan de zieken. Directeur Jason van Genderen is ook vanaf de oprichting van dit ziekenhuis dagelijks bezig om te kijken hoe zijn personeel onder druk te werk moest gaan. We merken dat de cijfers dalen, zegt hij heel voorzichtig tegen de redactie van het COVID-19 journaal. Hij geeft ons een update over de gang van zaken binnen het regionaal ziekenhuis Wanika. Het regionaal ziekenhuis Wanika dient nog steeds als de COVID-19 niet het hospital door de maanden heen. We zitten nu aan de rand, ik zeg het voorzichtig, aan de rand van de vierde golf. En iedereen, en iedereen heeft ook mogen merken dat de cijfers mooi aan het dalen zijn wat de ziekenhuisopnames betreft. We zien wel dat er nog een bepaalde trend loopt met de dagelijkse besmettingen en de mensen die dus komen te overlijden. Um, langzamerhand zien we dat die cijfers ook minder of lager worden. Um, de opnames in het ziekenhuis, zoals ik al heb aangegeven, die, ver, uh, die vertonen een, een dalende trend. Ook uh, de, de, de aanmeldingen op de verschillende checkpoints, het KKF en ook de overige ziekenhuizen, merken op dat er dus een daling is in de ziekenhuisopnames. En dat hebben wij te danken, het overgrote deel aan het vaccinatieproces, het vaccinatieprogramma. De, de mensen van het vaccinatieteam, dok, dokter Asin, die doet, ze doen uh, ja, heel hard hun best om, dus de, om meerdere vaccinatielocaties te openen. Er wordt ook veel meer informatie verschaft naar de, naar de samenleving toe. Men gaat naar de scholen. Het zijn allemaal heel mooie, mooie projecten die uh, leiden dat de mensen dus nu in feite de, ja, kunnen vaccineren. Er zijn overal vaccinatieposten geopend. Uh, men brengt het vaccin naar, naar de mensen toe. En dat is, dat, we zien wel dat er dus een, een, een grote toestroom is. En daar zijn wij vooral als ziekenhuis, als zorgpersoneel, uh, heel trots op dat ook de samenleving gehoor geeft aan, het, aan, de, aan de oproep van de regering en dat ze zich dus laten vaccineren. Het regionaal ziekenhuis Wanika zit, heeft vandaag 28 patiënten uh, waar wij een capaciteit hebben van 135. Hebben wij dus vandaag 28 patiënten en wij zijn natuurlijk ja, aan één kant, we willen graag geen enkel patiënten hebben in het ziekenhuis. Maar uh, voor deze 28 patiënten wordt er dus elke, elke dag wel alles aan gedaan, zodat zij eruit kunnen komen. Um, de verpleegkundigen en de artsen, die blijven nog steeds keihard doorwerken. Of het nou voor 100 patiënten zou zijn, of het voor 28 patiënten zou zijn. Ze blijven weet je, keihard werken en zichzelf inzetten om natuurlijk de mensen hun leven te redden. Um, ze zijn ook, zoals we altijd hebben aangegeven, het werk is zeer intensief. Uh, de de COVID-zorg is zeer intensief en um, het, het vraagt ook heel veel van je als zorgverlener om dus hiermee door te gaan. Liefst willen ze dus ook graag ook de reguliere zorg weer oppakken in de andere collega ziekenhuizen. Die, daar is de reguliere zorg ook nog, wordt dat nog gegeven, maar de afschaling, uh, daar moeten ze ook eruit, want ze moeten de reguliere zorg weer gaan oppakken. En ook het regionaal ziekenhuis Wanika willen ze ook graag richting de reguliere zorg gaan. Maar vooralsnog moeten wij wel zien, kijk je, je ziet dus elke dag worden er testen, uh, swaptesten gedaan en worden er positieve eruit gehaald. Maar we moeten dus nog steeds rekening houden, want je, je kan een dag um, 100 besmettingen hebben waarvan misschien maar 5 ziekenhuisopnames. Maar je kan ook een dag 120 besmettingen hebben waarvan 30 ziekenhuisopnames. Dus we, we, het, het cijfer is heel, de cijfers zijn heel variabel. En uh, wij moeten dus als zorgpersoneel houden wij daarop, daarmee rekening. Dus door niet uh, gelijk, of je kan niet verwachten dat je dat je, je houdt aan nou, gemiddeld vijf, de, vijf patiënten per dag. Nee, je moet uh, gaan kijken wat, uh, wie besmet raakt. Als er dus met mensen zijn die niet zijn gevaccineerd en die wel ziekenhuisbehoeftig zijn, moet je heel gauw daarop kunnen inspelen. Um, we hebben dus ook hier, 
het ziekenhuis is, 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 maakt deel uit van het heel COVID-proces. We hebben ook hier uh, de vaccinaties uh, um, op de maandag, de dinsdag, donderdag en vrijdag. En ook hier zien wij dus um, dat er een grote toestroom is van mensen tussen 8 en 1 vaccineren wij en dan zien we dat ook een heel grote toestroom is dat mensen van overal komen om te vaccineren. Uh, recentelijk is ook bekendgemaakt dat er nu een booster shot uh, wordt gegeven, een AstraZeneca booster shot en dat is dus voor de doelgroep 60 plussers met onderliggende aandoeningen en ook het zorgpersoneel. Het is heel belangrijk dat het totaal zorgpersoneel in feite ook gevaccineerd wordt, want zij zijn dus in close contact met, um, ja, met, uh, met, met, met mensen toch? om de zorg te verlenen. Dus ook zij moeten goed beschermd zijn. Um, we blijven doorzetten als ziekenhuis. Daarnaast, kijk, er zijn ook een hele, een, alle ondersteunende uh, afdelingen, het laboratorium, de radiologie. We hebben in het ziekenhuis nu ook, uh, we hebben al vanaf het begin hebben we een huisartsen spoedpost waar de mensen zich eenmaal 24 uur kunnen aanmelden. Dat zijn ook voor gevallen buiten COVID. We hebben dus hier de artsen, de verpleegkundigen die, mona, die monitoren en daarna dus de eindverantwoordelijke, dat is dus de specialist. En er zijn dus verschillende specialisten die dus hier de dienst hebben elke week en ook de specialisten die, die keihard werken en ook heel vaak moeten af, elke dag bijna moeten afreizen om natuurlijk ook hier de controles te doen. Daarnaast heb je dus ook nog gesprekken die we nu voeren. We hebben dus nu ook bezoektijden ingevoerd. Um, en we zien dat het vooralsnog wel loopt. Kijk, nu met 28 patiënten hebben we niet zoveel bezoeken. Maar ook daar um, natuurlijk, er worden gesprekken nu gevoerd. We, we proberen het telefonisch. Het lukt niet altijd om dus telefonische gesprekken te voeren. Maar ook nu maken we gebruik van de bezoektijden wanneer de mensen komen om hun familie te bezoeken. Dat ze geïnformeerd worden wat de situatie is um, van, van hun geliefde. Vanwege de druk op de ziekenhuizen is de checkpoint van de SCH al enige tijd ondergebracht in het gebouw van KKF. Daar dienen alle COVID-gevallen zich aan te melden. De directeur van Genderen geeft aan dat er heel wat onduidelijkheden waren ontstaan over het ziekenhuis en de checkpoint. Waarom kunnen de COVID-gevallen zich niet meer aanmelden in het Wanica ziekenhuis? De COVID-gevallen moeten zich allemaal aanmelden bij de checkpoint. Het is heel belangrijk, de checkpoint is in het KKF en dat is centraal gehouden. Waarom? Ik, ik, we hebben dus opgemerkt dat mensen het soms... Soms snappen ze het niet van ja, maar kijk, het, het regionaal ziekenhuis Wanika is de COVID-30 niet het hospital. Maar ik moet me aanmelden in het KKF bij de checkpoint. Het is heel belangrijk, ik, vanwege de ligging van het ziekenhuis, is er, we hebben momenteel geen intensive care afdeling. Als iemand die COVID besmet is, zich aanmeldt in het regionaal ziekenhuis Wanika en we hier zien dat de patiënt IC behoeftig is, dan moeten we met een ambulance... Drie kwartier rijden naar een, naar een IC in Paramaribo en dan verlies je kostbare tijd. Het is dus heel belangrijk dat de persoon zich bijvoorbeeld aanmeldt in KKF en ziet van wacht even, deze persoon is niet uh, uh, um, is, is IC behoeftig. En dan kan de persoon binnen vijf minuten, is de persoon in een IC van AZ of een IC van Slans of noem maar op. Wordt de persoon daar gescreend en ziet dat, dat de persoon wel ziekenhuisbehoeftig is, maar niet dusdanig IC behoeftig, dan wordt de patiënt ver, vervoerd of verwezen als de patiënt zelf in staat is te, te, af te komen of te melden in het regionaal ziekenhuis Wanica. In de meeste gevallen worden deze patiënten met de ambulance gebracht naar het ziekenhuis. Want als je je eenmaal aanmeldt en je bent ziekenhuisbehoeftig, moet je aan de zuurstof blijven en um, worden ze dan vervoerd naar het regionaal ziekenhuis Wanica. Het vaccin werkt. Als zorgwerker zien we dat het heel goed werkt. Dat zegt van genderen aan de hand van het aantal ziekenhuisopnames. In het Wanica ziekenhuis is 95% van de opnames niet gevaccineerd. Ook mensen die maar hun eerste prik hebben gehad, worden ziek en worden opgenomen. Maar die worden niet zo ernstig ziek als de niet gevaccineerden. Maar ook mensen die reeds volledig gevaccineerd zijn, worden in dit ziekenhuis opgenomen. Maar dan zijn het mensen met zware onderliggende aandoeningen. Wat wij dus wel als, als zorgpersoneel merken, is dat het vaccin werkt. Toch? Dat is heel belangrijk en dat is ook uh, de message die we willen geven aan de samenleving. Kijk, je ziet het, um, als ik het COVID-dashboard mag, mag, mag aflezen, zien we dat ongeveer 53% van de doelgroep, uh, de doelgroeppopulatie is gevaccineerd. En de, de resultaten zijn te merken in de ziekenhuisopnames. Um, in het regionaal ziekenhuis Wanika, volgens onze cijfers, zien wij dat 95% van de patiënten die hier worden opgenomen, niet gevaccineerd zijn. 
De overige 5% zijn patiënten met die hun eerste prik alleen hebben gehad. En daarnaast dus de patiënten die, um, dus die uh, hun tweede prik al hebben gehad. Maar dan nog worden ze wel uh, heel gauw beter. Dus 95% niet gevaccineerd. En die 5% zijn de mensen die hun eerste prik hebben gehad. En volledig zijn gevaccineerd. We krijgen soms wel mensen die volledig zijn gevaccineerd. Maar dat zijn het echt de mensen met veel onderliggende aandoeningen. Er, er, ergere vormen van hoge bloeddruk en suikerziekte, nierfalen, mensen die aan de dialyse zijn. Dus uh, dat, dat is die kwetsbare groep. Vandaar dat ook men ook heeft besloten om dus die booster shot aan die groep te geven. Meerdere malen hebben wij deskundigen, oftewel de wetenschappers, aan het woord gelaten over het volledig gevaccineerd zijn. Niet wanneer je volledig gevaccineerd bent, wil dat zeggen dat je geen covid meer kan krijgen. De ziekte ga je krijgen. Maar als gevaccineerde beland je niet in het ziekenhuis met ernstige klachten, tenzij je zware onderliggende aandoeningen hebt. Het volledig gevaccineerd zijn uh, beschermt je niet tegen het virus. Het zorgt er wel voor, dat hebben we altijd bekendgemaakt, dat de, de gevolgen, de, 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 ja, de onderliggende klachten dat je gaat hebben, niet, um, niet zo ernstig zijn dat, dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dat is het allerbelangrijkste. Het is nog heel belangrijk dat het moment je symptomen krijgt, je jezelf laat testen en jezelf even laat isoleren totdat je het resultaat krijgt hiervan. Want je bent daarna nog steeds, je kan nog steeds mensen besmetten, ook al ben je gevaccineerd. Toch? Als je bent gevaccineerd en je hebt geen symptomen, dan moet je altijd nog de Mohana maatregelen in, hand, in acht nemen. Dat is het leven nu. Toch? Dat is het nieuwe normaal waar wij, dus, ja, wij nu rekening gaan moeten houden met de regels die er zijn. De Mohana maatregelen, als je die volgt, als je jezelf op tijd laat testen, swabben, als je jezelf laat vaccineren, dan kunnen, dan kunnen we zorgen dat we een veilige omgeving kunnen maken voor de, men, voor de mensen om ons heen. En kunnen we uit, uiteindelijk uit deze beraamde situatie komen. Javier Assin, de coördinator van het NCT, ziet het niet zitten dat we voor eind van het jaar de 75% volledig gevaccineerden hebben gehaald. Dit zegt hij op vragen over het uitbundig vieren van het oude jaar zoals gewoonlijk. Hij betreurt het ook dat de lockdown nog steeds wordt toegepast, vooral voor de ondernemers en de horeca sector. Er worden naar oplossingen gekeken om vooral deze groep tegemoet te komen. De enige obstakel die er is, is de grote groep mensen die zich niet willen vaccineren, maar ook de groep die nog twijfelt aan het vaccin. Ik denk niet dat we 75% gaan halen voor 31 december, maar we moeten wel kijken naar een manier waarop we naar normaal kunnen gaan. Um, ik vind het heel erg jammer dat we nog de lockdown maatregelen hebben zoals we nu hebben. Um, het bedrijfsleven leidt ontzettend, uh, met name de horeca. Um, en weet je, het zijn de mensen die ons het plezier in het leven geven, die risico's nemen en blijven nemen om, uh, om ons die mogelijkheid te bieden om ook buitenshuis wat plezier te hebben. En ik, uh, ja, ik, ik, ik voel ook met, uh, met die groep ondernemers mee. En we zijn nu dus ook aan het kijken naar, ja, weet je, um, wat is de populatie die op de intensive care komt? Wat zijn de mensen die komen te overlijden, die die druk op de zorg uh, veroorzaken? En um, als we die groep voldoende gevaccineerd hebben, of we dan niet al een aantal van de maatregelen kunnen afschalen. Dus we zijn wel echt op allerlei manieren aan het kijken naar... Kijk, het is een gegeven dat een heel groot gedeelte van, um, uh, van de Surinamers uh, zich niet wil laten vaccineren. Er is ook een groot gedeelte, waarschijnlijk een veel groter gedeelte, dat alleen maar twijfelt of wijfelt. Dus daar gaan we de buurten nu in. Maar um, als we niet zo ver komen, um, het is niet de bedoeling dat iedereen daaraan onderdoor gaat. Aan de twijfel en de wijfel en het weigeren van een groep. Dus we zijn aan het kijken naar hoe we dan een middenweg kunnen vinden tussen... Um, voldoende bescherming voor die mensen die op de intensive care en, um, of in het mortuarium terechtkomen. En um, aan de andere kant, uh, degenen die zich beschermd hebben of niet zoveel gevaar lopen, um, wat meer vrijheid te geven. Hou je nog steeds aan de Mohana maatregelen? Willen we meer versoepeling voor oud jaar? Laten we dan massaal dat prikje halen om zo de 75% te halen. Dan alleen kunnen de maatregelen nog meer versoepeld worden. Koopbondru Konawang en COVID a COVID samen. We zijn er woensdag weer met de andere aflevering van het COVID-19-journaal.